ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡി ജി ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി അഞ്ചിന് നടന്ന പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സാമിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ നമ്മൾ പി എസ് സി പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കീയിൽ ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമ്മൾ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറും നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതുപോലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മളിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓരോരുത്തരും നോട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് വന്നിട്ടുള്ള എ ആണ് എ കോഡിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെ തേർട്ടി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ നോക്കാം എ ജെ എഫ് ഇ ടി കോൺഫിഗറേഷൻ വിച്ച് കണക്ട് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ടു എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് അതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് സോഴ്സ് ഫോളവർ കോമൺ സോഴ്സ് കോമൺ ഡ്രീം ആൻഡ് കോമൺ ഗേറ്റ് ആക്ച്വലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ബഫർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് സിഗ്നൽ സോഴ്സിനെ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജെ എഫ് ഇ ടിയുടെ ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സോഴ്സ് ഫോളോവർ ആണ് സോഴ്സ് ഫോളോവർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പക്ഷേ സോഴ്സ് ഫോളോവറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കോമൺ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ആൻസറും കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം സ്പെഷ്യൽ കോഡ് ടു ടെമ്പറൽ കോഡ് ബൈ യൂസിങ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കൗണ്ടർ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ നാല് ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യൽ കോഡ് ടു ടെമ്പറൽ കോഡ് എന്നാണ് അത് തെറ്റാണ് സ്പെഷ്യൽ കോഡ് എന്നല്ല സ്പേഷ്യൽ കോഡ് എന്നാണ് എസ് പി എ സി ഐ എ എൽ സ്പേഷ്യൽ കോഡ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പേഷ്യൽ കോഡിനെ ടെമ്പറൽ കോഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പി എസ് സി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം സ്പേഷ്യൽ കോഡ് ടു ടെമ്പറൽ കോഡ് ബൈ യൂസിങ് ഷിഫ്റ്റ് രജി ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ കോഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പി എസ് സി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ വൺ മെഗാ ഹെഡ് സൈനസോയിഡൽ ക്യാരിയർ ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് ബൈ എ സിമട്രിക്കൽ സ്ക്വയർ വേവ് ഓഫ് പീരിയഡ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ വൺ മെഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ കരിയർ ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ പീരിയഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് സിഗ്നലാണ് അതിൽ ഉണ്ടാകാത്തത് നോട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നയൻ നയൻറ്റി കിലോ വാട്ട്സ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോ വാട്ട്സ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ട്സ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി കിലോ വാട്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മെഗാ ഹെഡ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ
ഓട് സി ഓട് ഹാർമോണിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സിമെട്രിക്കൽ സ്ക്വയർ വേവിൽ വരുന്നത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിന് നമുക്ക് എഫ് സി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് സി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എഫ് എം എഫ് സി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ എഫ് എം അതായത് ഓട് ഹാർമോണിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിന്റെ വരിക നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു സിമെട്രിക്കൽ സ്ക്വയർ വേവ് ആയതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു എഫ് സി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എഫ് എം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻ തൗ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കിലോയിട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ തൗസൻഡ് ടെൻ കിലോയിട്ട്സ് വരും അതുപോലെ എഫ് സി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ എഫ് എം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നയൻ സെവൻറ്റി കിലോയിട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി കിലോയിട്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൂന്ന് ആൻസേഴ്സും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി കിലോയിട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി കിലോയിട്ട്സ് ആണ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് പക്ഷെ പി എസ് സി എന്തോ അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞൂടാ ആൻസർ വരേണ്ടത് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി കിലോയിട്ട്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് സെവന്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സൂപ്പർ ഹെഡ്രോഡൻ റേഡിയോ റിസീവർ വിത്ത് ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഈസ് ട്യൂൺഡ് ഈസ് ട്യൂൺഡ് ടു എ സ്റ്റേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ദ അസോസിയേറ്റഡ് ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ഫ്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ട് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയണം സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൻ റേഡിയോ റിസീവറിൻ്റെ ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ല ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും പി എസ് സി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെവന്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യന് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഈസ് ഫീഡിംഗ് ടു വാട്ട് ഓഫ് പവർ to a horn antenna having a gain of 10 decibel the antenna is matched to the transmission line the total power radiated by the horn antenna into a free space is ee oru question 2006 le nadannittulla gate exam nu chodichittulladana aa oru question le namukku 2 watt ne pagare avaru avada koduthittullada 1 watt aanu nu mathre ullu appo idinde solve cheynathu ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈക്വലാണ് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ റേഡിയേറ്റഡ് പവർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഗെയിൻ ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് പവർ ഗെയിൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ടെൻ ഡെസിബിൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ടെൻ ഡെസിബിൾ ഇൻറ്റു ടു വാട്ട് ആ ഒരു ഡെസിബിൾ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ലോ ബേസ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു വൺ അപ്പൊ ട്വന്റി വാട്ടാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്വന്റി വാട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ റേഡിയേറ്റഡ് പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ഗേറ്റിന് രണ്ടായിരത്തി ആറില് നടന്ന ഗേറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്
ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ കീ നമ്മളിവിടെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീ